Yusuf, uh, a bit unexpectedly tough game today, but uh, three points in the end and two goals from you. When was the last time you scored two goals in a game? I think last summer, last season, last summer. Yeah. Scored a couple goals, but yeah, here we are today. It was a tough game, yeah, but at the end we stick to the plan and uh, we were tactically disciplined. Everybody was focused. And, you know, it, we had unlucky circumstances in the first half, but here yeah, we had more focus. You know, we knew the chances would come. You know. We didn't uh, need to take much risk, uh, Kalev did, and uh, in the end they had quite uh, scary chances under our goal, but uh, the defence line in general was quite solid today. I think in football, you know, the simple thing is the best option. You know. Sometimes you take some risk, but you have to calculate us, you know, you have to calculate the risk, you know what to do, what not to do. So I think the simple way is better. You know. For them, I think they were taking more risk and then that's how we got the opportunity to punish them with it. Every game is a tough game and every game you expect to put, you know, 100% or more than 100. And with Levadia, I think we were going to put maybe more than 100, you know, 150 or 200%. And we are ready for it and we're going for the three points because they've been on our next, like they've been on our next for a couple of time now and then we have to, you know, get our titles back, you know, whatever, like we have to kill them. Thank you. Thank you for that message, Yusuf. Uh, meil kuidagi täna kinnistus jälle natukene see teise poolaja meeskonna kuulsus, mis meid on tabanud kuidagi sellel, sellel hooajal. Millest, millest see tuli? Selles mõttes tegelikult lihtsalt asja, et esimene poolaeg minu arvates liigutis on palju liiga aegaselt. Et puht füüsiliselt oleks peanud palju liigutama kiiremini. Ja ülemist mängijad ka, et olime sellised passiivsed, oleks pidanud olema konkreetsemad. Üks vastu teine selja taha, et siis oleks need lahendused on palju lihtsamad seal üleval pool. Ja plus siis ka see, et kaitsed pala siis, et me küll selles mõttes taktikaliselt olime headele positsioonidel, aga seal ei ka nagu puudu sellest, et et olla konkreetne, minna võitlustesse nii, et me nagu võidame selle palli, vaid jah, et, see, et, see, et see pall jäi päris kauaks nagu Kalevi kätte ka ja see, see valmistas meid nagu nii-öelda kerge pettumuse. Mäletad sa oma karjäärist mängu, kus ühes, ühel rünnakul lüüakse kolm korda peale ja neist kaks korda latti ja pall väravasse ei lähe. No, ma konkreetselt ma ei, sellist mängu ei oska välja tuua, aga ma kindlasti oli mänge sellised, kui, kui sa ei löö ära, siis lõiaks sulle ära. Et õnneks nii täna meil ei läinud, et teine pool aeg suhtsime vähe juurde panna ja, ja täna sellele ka ära. Ja, et, aga kuigi siin on, ma arvan, kindlasti päris palju, kus, kus me saame nagu paremaks muutuda ja me võime tegema seda kohe esimest minutist alates. Ja lõpetuseks nüüd nädal aega on meil siis valmistuda natukene isegi rohkem kodumänguks Levadia vastu kevad ringi. Üks võib vist arvata, et tulise maid on, misi tuleb see seal paides. Ja, et ilmselgelt see tuleb mitte ainult 1 gramm tugeva mäng, vaid mitu grammi tugeva mäng. Ja me peamegi kriitilise pilgu vaatama, et kuidas me tänast mängu mängisime, tegema siit õiged järeldused, vaatama ka tagasi veidike siis neid, neid mänge, et, et, et tugevaid mängi Flora ja Kaljuga. Kõva töö, nädal aega. Ja. Loodame, et mehed on ka tagasi. Raku ja Miku täna jäi kõrvale, kuidas nende prognoosid on? No, ei oska nagu praegu, nagu täpselt öeldud, vaatame päevu korraga. Ja, ja ilmselgelt, kui nad on nagu valmis, siis, siis nad kindlasti meid aitavad. Et, ja. Aitu, maits!